അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് ഓരോ ഭാഗത്തിനെയും പറ്റിയിട്ടും ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഫർദർ പാർട്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാതും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിലുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ മാത്രമാണ് തരുന്നത് ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന സെൽസാണ് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എക്സൈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ന്യൂറോൺസ് ആണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഈ ന്യൂറോൺസിനെ തന്നെ നമ്മൾ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയും നെർവ്സ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഇതാണ് ശരിക്കും നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ആർ ടോപ്പിക് ഇതിൽ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ കവറിങ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു മെയിൻ പാർട്സ് ദ ആർ ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓർഗൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദ ആർ ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നെർവ്സ് ആണ് വരുന്നത് ബോത്ത് ക്രീനിയൽ നെർവ്സും ഉണ്ട് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് ക്രീനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് മെഡുല്ല തൊട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് സെറിബ്രം വരെയുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രീനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് മുതൽക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെർവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ആസ് സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് സൊമാറ്റിക് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആൻഡ് കാർഡിയക് മസിൽസിനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫ് ഇത് എന്താ പറയുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് വരുന്നൊരു പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കംപ്രൈസിങ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ഫുറാമൻ മാഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രീനിയൽ നെർവ്സ് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഓരോ സെഗ്മെൻസിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എല്ലാം എറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം സ്പൈനൽ കോഡിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദി ഗാംഗ്ലിയ അതിൽ കൂടിയാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എസ് സെഡ് ബിഫോർ സി എൻ എസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് കോൾ ന്യൂറോഗ്ലിയ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ആ രണ്ട്
ഈ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി ദി ആക്സോൺസ് ഓഫ് ദി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ ഓരോ എല്ലാ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂറോൺസിനെയും ആക്സോൺ പാർട്ടുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അതേസമയം ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി നെർവ് സെൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്രോക്സിമൽ പാർട്സ് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എറൈസിങ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡീസ് അപ്പോൾ പ്രോക്സിമൽ പാർട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് സോ സെൽ ബോഡി പോർഷൻ ആക്സോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ സെൽ ബോഡി ഭാഗവും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് രണ്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സും ബ്രെയിനിലും കാണുന്നു സ്പൈനൽ കോഡിലും കാണുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലും വരുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ബ്രെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ അകത്തും ഗ്രേ മാറ്റർ പുറത്തുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ പുറത്തും വൈറ്റ് മാറ്റർ അകത്തുമാണ് കാണുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അത് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ചായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രേ മാറ്റർ അകത്തും വൈറ്റ് മാറ്റർ പുറത്തുമാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ബ്രെയിനിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഇസ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് വെറാസ് ഇൻ സ്പൈനൽ കോഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഇസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നെർവ് ട്രാക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഗ്രേ മാറ്ററിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ട്രാക്റ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ ടു സേ അബൌട്ട് ദി കവറിങ്സ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിലാണെങ്കിലും സ്പൈനൽ കോഡിലാണെങ്കിലും അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കവറിങ്സ് ഉണ്ട് ആ കവറിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഈ മെനിഞ്ചസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദി കവറിങ്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾ മെനിഞ്ചസ് അത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് ദ ആർ ഔട്ടർ ഡ്യൂറാമേറ്റർ ദെൻ മിഡിൽ അരക്നോയിഡ് മാറ്റർ and inner pyometer ingane moonu layers aanu adinullathu duramater arachnoid mater and pyometer duramater nu parayunnathu nammude skullinodu vallare aduthu kadakkunnadana adu kaiyne middle uh, arachnoid mater varum adu kaiyittu pyometer pyometer nu parayumba nammude brain tissue umayittana adu connect cheythu kadakkunnathu appo idile ee brain il parayumbo ബ്രെയിൻ ഭാഗം സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ല ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡ്യൂറാമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രെയിനിലാണ് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഡിവിഷൻ കാണുന്നില്ല ബ്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിവിഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ഡ്യൂറാമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ലെയേഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഔട്ടർ വരുന്നത് എൻഡോസ്റ്റിയൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയോസ്റ്റിയൽ ലെയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ആ സ്കള്ളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഡ്യൂറാമേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് പെരിയോസ്റ്റിയൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്റ്റിയൽ ലെയർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെനിഞ്ചിയൽ ലെയർ എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതും കൂടി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ബ്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ബ്രെയിനിലെ ഡ്യൂറാമേറ്റർ ഡബിൾ ലെയേഡാണ് അതിൽ ഔട്ടർ ലെയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പെരിയോസ്റ്റിയൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്റ്റിയൽ ലെയർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെനിഞ്ചിയൽ ലെയർ അപ്പോൾ ഈ മെനിഞ്ചിയൽ ലെയർ കഴിഞ്ഞ
അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആദ്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് ദ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് പയാമാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് സബ് എറാക്നോയിഡ് സ്പേസ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് പയാമാറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂവിന് വേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് എറാക്നോയിഡ് സ്പേസ് കൂടിയാണ് വിച്ച് ഇസ് ദി സ്പേസ് സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് പയാമാറ്റർ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറാ മാറ്ററും എറാക്നോയിഡ് മാറ്ററും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദി സബ് ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ആൻഡ് എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കാണുക പക്ഷെ അതിന് അതിനേക്കാളും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് സബ് എറാക്നോയിഡ് സ്പേസിന് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും മൾട്ടി കുറേ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഈ സ്കാൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള സ്കിന്നാണ് ഹെയറൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതാണ് സ്കാൽപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കള്ള് അപ്പോൾ സ്കള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഡ്യൂറാമാറ്ററിൻ്റെ ലെയറിനെയാണ് പെരിയോസ്റ്റിയൽ ഡ്യൂറാമാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്റ്റിയൽ ഡ്യൂറാമാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് മെനിഞ്ചിയൽ ഡ്യൂറാമാറ്റർ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മെനിഞ്ചിയൽ ഡ്യൂറാമാറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ഈ ഒരു ആഷ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓറ ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ വരുന്നതാണ് പയാമാറ്റർ ഈ ലെയറാണ് പയാമാറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇത് എറാക്നോയിഡ് മാറ്ററാണ് ഈ ആഷ് കളറിൽ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് പയാമാറ്റർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് എറാക്നോയിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടിയാണ് സി എസ് എഫ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതാ ഈ ഒരു മെനിഞ്ചിയൽ ഡ്യൂറാമാറ്ററും എറാക്നോയിഡ് മാറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് എന്നും പറയുന്നത് പയാമാറ്റർ പിന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടിയും ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്കിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കള്ളിൻ്റെ സ്കൾ ബോൺ അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഡ്യൂറാമാറ്റർ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ലെയേഡാണ് ഇതാണ് പെരിയോസ്റ്റിയൽ ലെയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി മെനിഞ്ചിയൽ ലെയർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസാണ് സബ് ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എറാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി സബ് എറാക്നോയിഡ് സ്പേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആണ് ഇന്നർ പയാമാറ്റർ ഓക്കെ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെനിഞ്ചസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇത് പ്രത്യേകം എങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ മെനിഞ്ചസ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് സ്പൈനൽ കോഡിലെ ഡ്യൂറാമാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയേഡാണ് ബ്രെയിനിലെ ഡ്യൂറാമാറ്റർ ഡബിൾ ലെയേഡാണ് അതാണ് അവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദി മെയിൻ പാത്ത് വേ കണക്റ്റിംഗ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നെർവ്സ് വഴി ഓർഗൻസിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ
അപ്പം ഈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ തുറാസിക് ലംബാർ സേക്രൽ കോക്കിക്സ് ഓർ കൊക്കീജിയൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിലും നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഫൊറാമൻ മാഗ്നത്തിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ലംബാർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും അതായത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയുടെ ലോവർ മോസ്റ്റ് ബോർഡർ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബിനകത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വരെ വരുന്ന വേറൊരു ട്യൂബ് ഇറക്കി വെച്ചതുപോലെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലംബാർ വേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയുടെ ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്പൈനൽ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് ടെർമിനേഷനാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ കോണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് എൻഡിങ് ആണ് ശരിക്കും ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന് ആ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വരുന്നത് and that cone shaped termination is called conus medullaris ellarkum ariyavana kaariy irikkum okay then transmission of neural signals between the brain and the rest of the body when nerthe parnu main pathway aanu nu parnu appo adu kondu thanne neural signals ne brain il ninnum organs like ethikkanum organs il ninnu thirichu adu brain like ethikkanum okke sahayikkunnana and it controls numerous reflexes okay the spinal cord is divided into 31 segments ba nertha njan parna vertebral colatinte segments spinal cordinte segmentsum perugal ellam same aanu pakshe number il oru cheriye variation eppozhum undayirikkum vertebral colatinte koodal number undaum 33 segments aanu varunathu spinal cordinte 31 segments aanu varunathu appo idile edokkeyana segments aa perugal ellam same aanu cervical thoracic lumbar sacral and coccygeal അപ്പോൾ ഇതിൽ ദെർ ആർ എയ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ട്വൽവ് തുറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫൈവ് ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫൈവ് സേക്രൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വൺ കൊക്കീജൽ സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്പൈനൽ കോഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് കൊക്കീജൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ കോൺ ഷേപ്ഡ് ടെർമിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോണസ് മെഡുല്ലാരസ് ഓക്കെ കോൺ ഷേപ്ഡ് നാരോ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബിലോ ദി ലംബാർ വെർട്ടിബ്ര ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയുടെ ലോവർ മോസ്റ്റ് ബോർഡർ ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു കോൺ ഷേപ്ഡ് ടെർമിനേഷൻ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണസ് മെഡുല്ലാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് കോണസ് മെഡുല്ലാരസിൻ്റെയും താഴത്തേക്ക് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പയാമീറ്റർ അതായത് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ പഠിച്ച ആ സെയിം ലെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പയാമീറ്റർ ഭാഗം കോണസ് മെഡുല്ലാരസിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്റ്റെൻഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈലം ടെർമിനേൽ ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പയാമീറ്റർ ബിലോ ദി കോണസ് മെഡുല്ലാരസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൈലം ടെർമിനേൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫൈലം ടെർമിനേലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ സ്പൈനൽ ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ സ്പൈനൽ കോഡിനെ കാണുന്നില്ല വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലംബാർ വെർട്ടിബ്രയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പകുതി വഴിക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിനി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൽ അതിലിങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫൈലം ടെർമിനേൽ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പയാമാറ്റം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ അത് ചെന്നിട്ട് കൊക്കിക്സ് വെർട്ടിബ്രയുടെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഫൈലം ടെർമിനേൽ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിൽ തന്നെ മെയിൻറ
ആ ലോവർ മോസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ലോവർ മോസ്റ്റ് വെട്ടിബ്രയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസസിൽ കൂടെ അവർക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെർവ്സ് ദാറ്റ് പാസസ് ബിയോണ്ട് ദി കോണസ് മെഡുലാരിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോഡ ഇക്വൈന കോഡ ഇക്വൈന കളക്ഷൻ ഓഫ് നെർവ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു ട്രാവൽ ത്രൂ ദി വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ബിലോ കോണസ് മെഡുലാരിസ് കോഡ എന്ന് എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെയിൽ എന്നാണ് കോഡൽ മീൻസ് ടെയിൽ എൻഡ് എന്നാണ് പറയുക കോഡൽ എൻഡ് സിഫാലിക് എൻഡ് കോഡൽ എൻഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിഫാലിക് എൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെഡ് പോർഷനാണ് കോഡൽ എൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെയിൽ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ കോഡ ഇക്വൈന കോഡ മീൻസ് ടെയിൽ ആൻഡ് ഇക്വൈന ഇക്വൈന എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഇക്വസ് ഇക്വസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇക്വൈന എന്ന് പറയുന്നത് കുതിര അപ്പോൾ കുതിരവാൽ പോലെയാണ് ഈ നെർവ്സ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് വന്നത് കോഡ ഇക്വൈന ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ദെൻ ദിസ് മച്ച് ഇസ് ദി തുറാസെക് സെഗ്മെൻറ്റ് ദെൻ ലംബാർ സേക്രൽ ആൻഡ് കൊക്കീച്ച് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലംബാർ വെർട്ടിബ്രേഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് എൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ച് അത് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കോൺ ഷേപ്ഡ് ടെർമിനേഷൻ ആ കോൺ ഷേപ്ഡ് ടെർമിനേഷൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്ത് വന്നിട്ട് ആ കൊക്കിക്സ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതാണ് ഫൈലം ടെർമിനേൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ റെഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറേ ബ്ലാക്ക് ലൈൻസും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വെർട്ടിബ്രയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആ നെർവ്സ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോഡ ഇക്വൈന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഇതിപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത് ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് വ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ദിസ് ഇസ് ദി കോണസ് മെഡുലാരിസ് പോർഷൻ ദിസ് ഇസ് ദി കോണസ് മെഡുലാരിസ് പോർഷൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇത് ബാക്കി വരുന്ന ഫൈലം ടേമിനൽ നമുക്കിതിൽ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻഡ് ഇത് ആണ് കോഡ ഇക്വൈന എന്ന് പറയുന്നത് കോണസ് മെഡുലാരിസിന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നെർവ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കോഡ ഇക്വൈന ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി കവറിങ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ കവറിങ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ കവറിങ്സും ഒന്ന് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആസ് ദി ഔട്ടർ ഡ്യൂറാമേറ്റർ മിഡിൽ അരാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഇന്നർ പയാമാറ്റർ ആ സെയിം ടേംസ് തന്നെയാണ് സെയിം ലെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്യൂറാമേറ്ററും സ്പൈനൽ കോഡിലുള്ള ഡ്യൂറാമേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ബ്രെയിനിലെ ഡ്യൂറാമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലെയേർഡ് ആയിരുന്നു സ്പൈനൽ കോഡിലെ ഡ്യൂറാമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയേർഡ് ആണ് അതുമാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നൊരു ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ കണ്ടതുപോലെ സബ് അരാക്നോയിഡ് സ്പേസ് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ദ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി അരാക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് പയാമേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതേപോലെ തന്നെ സബ് ഡ്യൂറൽ സ്പേസും ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറാമേറ്ററും അരാക്നോയിഡ് മാറ്ററും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് സബ് ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി ലെയർ ഓഫ് ലെയർ ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ഓ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാപ്പിലറി ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലെയറും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസും കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി എപ്പി ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് എപ്പി ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർട്ടിബ്രൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രെയിം അതേപോലെ തന്നെ സ്
അതാണ് സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിനും തമ്മിൽ വരുന്നൊരു നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഡ്യൂറാമേറ്ററിൻ്റെ ലെയറിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസൻസ് ഓഫ് എപ്പി ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് ഇൻ ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ അത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് വേർട്ടിബ്രയുടെ ഭാഗം ഇത് ബോഡി ഓഫ് ദി വേർട്ടിബ്ര അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഇന്നർ സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഗ്രീ മാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് ദി പയാമാറ്റർ ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഭാഗത്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പയാമാറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ ദിസ് ഇസ് ദി എരക്നോയിഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ഡ്യൂറാമാറ്റർ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണുന്ന ഇതാണ് ഡ്യൂറാമാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഡ്യൂറാമേറ്ററും ഇതാണ് വെർട്ടിബ്രൽ കനാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെർട്ടിബ്രൽ കനാലിൻ്റെ ഭാഗം ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി പയാമേറ്റർ സോറി ഡ്യൂറാമേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദി എപ്പി ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് അതിനൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ഇതിന് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ യെല്ലോയിഷ് കളർ വരാനുള്ള കാരണം അതിനുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എപ്പി ഡ്യൂറൽ സ്പേസ് ഇനി ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇതിനകത്ത് കാണാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വരുന്ന സ്പൈ സ്പൈനൽ മെനിഞ്ചസും അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ലെയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പയാമേറ്ററിന് വരുന്ന ചില പ്രോസസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്സ്റ്റൻഷൻസോ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ പാർട്സ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൈലം ടെർമിനലിൽ ഫൈലം ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോണസ് മെഡുലാരിസിന് താഴത്തേക്ക് പയാമാറ്റർ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ കൊക്കീജിയൽ വെർട്ടിബ്രെയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫൈലം ടെർമിനയിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ ആയിട്ട് കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് സബ് എരാക്നോയിഡ് സെപ്റ്റം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ദി സബ് എരാക്നോയിഡ് സെപ്റ്റം അത് മിഡ് സാജിറ്റൽ സെക്ഷനിലാണ് അത് കാണുന്നത് മിഡ് സാജിറ്റൽ അല്ല ഏരിയയിലാണത് കാണുന്നത് അത് ഹൈലി ഫെനിസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹൈലി പെർഫോറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹോൾസ് കാണുന്ന ഒരു സെപ്റ്റമാണ് ഫെനിസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെപ്റ്റമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദി ഡോസൽ സെർഫസ് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് വിത്ത് ദി എരാക്നോയിഡ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഡോസൽ സെർഫസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എരാക്നോയിഡ് മാറ്ററും ആയിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഡോർസൽ സെക്ഷൻ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സബ് എരാക്നോയിഡ് സെപ്റ്റം ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഡോസൽ സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് എരാക്നോയിഡ് മാറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ദെൻ കംസ് ലീനിയ സ്പ്ലെൻഡൻസ് ലീനിയ സ്പ്ലെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് അത് ആൻറ്റീരിയർ മീഡിയൻ ഫിഷർ എന്നാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയനെ പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ മീഡിയൻ ഫിഷർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആൻറ്റീരിയർ മീഡിയൻ ഫിഷർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഈ ലീനിയ സ്പ്ലെൻഡൻസ് കാണുന്നത് അത് പയാമേറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ലീനിയ സ്പ്ലെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ലിഗമെൻറ്റം ഡെൻറ്റിക്കുലേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിക്കുലേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ദിസ് ഇസ് ലിഗമെൻറ്റം ഡെൻറ്റിക്കുലേറ്റം ഓക്കെ രണ്ട് സെക്ഷ സൈഡിലും കാണുന്നുണ്ട
അവർ നല്ല തിക്കായിട്ട് കാണുന്ന പയാമേറ്ററിൻ്റെ ബാൻഡുകളാണ് അത് രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് അതായത് ലാറ്ററൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പൊസീഷൻ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാറ്ററൽ സൈഡുകളെ രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്കും അതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെൻറ്റി ലിഗമെൻറ്റം ഡെൻറ്റിക്കുലേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്കും രണ്ട് ലാറ്ററൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിനെ ആങ്കർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ മിഡിൽ പോർഷനിൽ തന്നെ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ലിഗമെൻറ്റും ഡെൻറ്റിക്കുലേറ്റും സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെനിഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പെരിഫ്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക